వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టీ శాట్ మీ ఫణీ సార్ సో ద్రవ్యం అనేటువంటి చాప్టర్ నేను చూస్తున్నాం దాంట్లో ద్రవ్యం రకాలను చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఈ ఎపిసోడ్లో మనం ఆమోద యోగ్యతను బట్టి కూడా ద్రవ్యాన్ని విభజించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ఆమోద యోగ్యతను బట్టి ద్రవ్యాన్ని రెండు రకాలుగా విభజించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మరి ఆమోద యోగ్యతను బట్టి ద్రవ్యాన్ని ఏ విధంగా విభజిస్తున్నారు అన్నటువంటి దాన్ని చూస్తే రెండు అవి ఒకటి చట్టబద్ధమైనటువంటి ద్రవ్యం రెండోది చట్టబద్ధం కానటువంటి ద్రవ్యం లీగల్ మనీ ఇల్లీగల్ మనీ అంటారు అంటే ఆమోద యోగ్యత అంటే యాక్సెప్టెన్సీ అంటున్నారు మనం దాన్ని ఆమోదిస్తామంటున్నాం ఈ ఆమోద యోగ్యతను బట్టి ద్రవ్యాన్ని రెండు రకాలుగా విభజిస్తున్నారు ఒకటి చట్టబద్ధమైనటువంటి ద్రవ్యం చట్టం అందరం ఆమోదిస్తున్నాం కాబట్టి చట్టబద్ధ చట్టబద్ధ ద్రవ్యం అంతా కూడా ఆమోద యోగ్యతను బట్టే ఉంటుంది ఇక చట్టబద్ధంది కానటువంటిది ఇల్లీగల్ మనీ అంటున్నారు వీటి రెండింటి గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ రెండింటి గురించి మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చట్టబద్ధమైనటువంటి ద్రవ్యం గురించి మాట్లాడుతున్నాను సో చట్టబద్ధమైనటువంటి ద్రవ్యం ఏంటి దాని పరిస్థితులు ఏంటి అన్నటువంటి చూసినప్పుడు దీన్ని ఏమంటున్నారంటే లీగల్ టెండర్ మనీ అని పిలుస్తున్నారు లీగల్ టెండర్ మనీ అని పిలుస్తున్నారు దీన్ని చట్టబద్ధమైనటువంటి ద్రవ్యంగా మరి భారతదేశంలో చట్టబద్ధమైనటువంటి ద్రవ్యం అంటే ఏంటి సో భారతదేశంలో చట్టబద్ధమైనటువంటి ద్రవ్యం ఏంటి అంటే ఆర్బీఐ మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా జారీ చేయబడినటువంటి అన్ని రకాల నాణ్యాలు కరెన్సీ నోట్లు చట్టబద్ధమైనటువంటి ద్రవ్యంగా చెప్పబడుతుంది అంటే దేశంలో చట్టబద్ధమైనటువంటి ద్రవ్యం ఏంటంటే ఏదైతే కేంద్ర బ్యాంక్ అయినటువంటి ఆర్బీఐ రిలీజ్ చేస్తుందో అది అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం రిలీజ్ చేసే అంటే ఆర్బీఐ ద్వారా కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా కానీ జారీ చేయబడినటువంటి అన్ని రకాల నాణ్యాలు అన్ని రకాల కరెన్సీ నోట్లు చట్టబద్ధత అంటారు ఇతరులు జారీ చేస్తే అది చట్టబద్ధ ద్రవ్యంగా చెప్పబడదు ఎవరికి జారీ చేసేటువంటి అధికారం ఉంది ఆర్బీఐకి ఉంది లేదా ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంది ఈ రెండు సంవత్సరం అంటే ఆర్బీఐ కావచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు వీరు తప్ప వీ ఎవరు జారీ చేసినా దాన్ని చట్టబద్ధ ద్రవ్యంగా చెప్పరు వీరు జారీ చేసినటువంటి డబ్బుని అంటే ఆర్బీఐ కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ జారీ చేసిన నాణ్యాలు కావచ్చు కరెన్సీ నోట్లు కావచ్చు చట్టబద్ధ ద్రవ్యం అని అనిపించుకుంటారు మరి ఈ చట్టబద్ధ ద్రవ్యాన్ని మరలా రెండు రకాలుగా పేర్కొనవచ్చు మరలా రెండు రకాలుగా పేర్కొనడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఈ మరలా ఈ రెండు రకాలుగా పేర్కొనేటువంటి ఏంటయ్యా అంటే అపరిమిత చట్ట ద్రవ్యం అపరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం పరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం ఫస్ట్ వన్ ఏమంటున్నాం పరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం అంటే దీనికి పరిమితి ఉంటుంది రెండోది ఏంటంటే అపరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం వన్స్ అగైన్ చట్టబద్ధ ద్రవ్యం అంటే ఏంటయ్యా అంటే ఆర్బీఐ కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ జారీ చేసినటువంటి అన్ని రకాల నోట్లను కాయిన్స్ని మనం చట్టబద్ధమైనటువంటి ద్రవ్యంగా పేర్కొంటున్నాం ఈ చట్టబద్ధమైనటువంటి ద్రవ్యం మరలా రెండు రకాలుగా పేర్కొనవచ్చు అవి పరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం రెండోది వచ్చేసి అపరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం పరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం మరియు అపరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం అనేటువంటి రెండు రకాలుగా మనం ఈ చట్టబద్ధ ద్రవ్యంని చెప్పవచ్చును మరి వీటిని పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఏ పరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం ఇది కూడా చట్ట అంటే చట్టబద్ధ ద్రవ్యం అంటే రిలీజ్డ్ బై ఆర్బీఐ సో ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది రైట్ అండి అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే పరిమిత అంటున్నాం లిమిటెడ్ లీగల్ టెండర్ మనీ అంటారు దీన్ని ఇట్స్ ఇది లిమిటెడ్గా ఉంటుంది పరిమితంగా లిమిటెడ్ లీగల్ టెండర్ మనీ అని పిలవడం అనేటువంటి జరుగుతుందండి మరి లిమిటెడ్ లీగల్ టెండర్ మనీ అంటే ఏంటయ్యా అంటే కొన్ని రకాల నాణ్యాలను ఒక పరిమితి వరకు మాత్రమే అంగీకరిస్తారు కొన్ని రకాలైనటువంటి నాణ్యాలను ఒక పరిమితి వరకే అంగీకరిస్తారు అంతకు మించి అంగీకరించబడవు అలాంటి వాటినే పరిమితమైనటువంటి చట్టబద్ధ ద్రవ్యము అని అంటారు సమ్ కాయిన్స్ని ఒక క్వాంటిటీ వరకు అంటే ఒక వెయ్యి కాయిన్లో లక్ష కాయిన్లో పదివేల కాయిన్లో ఇరవై వేల కాయిన్లో కొంత పరిమితి వరకు మాత్రమే అంగీకారం ఉంటుంది అంతకు మించి అంగీకరించరు అది చట్టబద్ధ ద్రవ్యమే అవ్వచ్చు కానీ దానికి పరిమితి ఉంది ఆ పరిమితికి మించి వస్తే ప్రభుత్వం దాన్ని అంగీకరించదు సో కాబట్టి దాన్ని ఏమంటున్నాం పరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యము అని చెప్తున్నామండి ఇక చిన్న చిన్న నాణ్యాలను అనుసంఘీక లేదా సబ్సిడీ సబ్సిడరీ కాయిన్స్ అని పిలుస్తున్నారు అనుసంఘీక లేదా సబ్సిడీ కాయిన్స్ అని పిలుస్తారు ఉదాహరణకు ఐదు పైసలు 
పది పైసలు ఇరవై పైసలు ఇరవై ఐదు పైసల నాణ్యాలను చూసినట్లయితే ప్రస్తుతం వాడుకలో లేవు కానీ ఇవి సబ్సిడరీ కాయిన్స్ వాడుకలో లేనప్పటికీ కూడా సబ్సిడరీ కాయిన్స్గా వీటిని చెబుతున్నాం రెండు వేల పదకొండు జూన్ ముప్పయో తేదీ నుంచి పావ ట్వంటీ ఫైవ్ పైస్ నాణ్యాన్ని పావల బెల్ల అనేటువంటి వారు ఈ పావలాను ట్వంటీ ఫైవ్ పైస్ నాణ్యం ఏదైతే ఉందో ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పైస్ నాణ్యాన్ని ఆర్బీఐ అన్నటువంటిది రద్దు చేసింది ఎప్పుడు రద్దు చేసింది అయ్యా అంటే ఎలవెంత్ జూన్ థర్టీ ఎయిత్ ఎలవెంత్ జూన్ థర్టీ ఎయిత్ మరి ఇండియాలో ద్రవ్యోల్బణం దృష్ట్యా ఈ నాణ్యాలను రద్దు చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకు ఈ నాణ్యాలు రద్దు చేయాల్సి వచ్చారంటే ద్రవ్యోల్బణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ద్రవ్యోల్బణాన్ని తగ్గించేటువంటి చర్యల్లో భాగంగా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పైస్ అనేటువంటి కాయాన్ని ఇరవై ఐదు పైసల కాయాన్ని ఆర్బీఐ వాళ్ళు సో ఏదైతే ఉందో ఆ ఇరవై ఐదు పైసల నాణ్యం దాన్ని ఆర్బీఐ అనేటువంటి వారు రద్దు చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఇది ఇక నెక్స్ట్ పోతే ఇందులో రెండవది అపరిమితమైనటువంటి చట్టబద్ధ ద్రవ్యం ఇప్పుడు ఉండేటువంటి వాటిలో చూస్తే నోట్లన్నీ అపరిమితమండి ఈ ద్రవ్యాన్ని ఎంత మొత్తంలో ఇచ్చినా ఖచ్చితంగా అంగీకరించి తీరాల్సింది ఈ ద్రవ్యాన్ని ఎంత మొత్తమైనా అంగీకరించి తీ తీరాల్సిందే ఈ ద్రవ్యం అంటే అపరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం ఏదైతే ఉందో ఆ అపరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యాన్ని పేరులోనే ఉందండి అపరిమిత అంటే దీనికి పరిమితి లేదు అని అర్థం పరిమితి లేదంటే ఎంత మొత్తమైనా అంగీకరించి తీరాలని అర్థం సో ఎంత మొత్తమైనా అంగీకరించి తీరాలన్నటువంటి అర్థాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఈ ద్రవ్యాన్ని మనం అంగీకరిస్తాం భారతదేశంలో ఒక రూపాయిని ఇండియన్ స్టాండర్డ్ మనీ భారతదేశంలో ఒక రూపాయిని ఇండియన్ స్టాండర్డ్ మనీ కావడం వల్ల దీనిని ఎంతవరకైనా ఆమోదించవచ్చు అంటే ఇండియన్ స్టాండర్డ్ మనీ ఏంటయ్యా అంటే ఒక రూపాయి అన్నటువంటిది అంటే రూపాయలలో ఎంత మొత్తాన్నైనా భారతదేశంలో అంగీకరించవచ్చు అని అర్థం ఈ స్టేట్మెంట్ యొక్క అర్థం ఏంటయ్యా అంటే రూపాయలలో ఎందుకు రూపాయలలో అంటే భారతదేశంలో రూపాయి అనేటువంటిది ఇండియన్ స్టాండర్డ్ మనీ అన్నటువంటిది మనీ కావడం వల్ల ఈ రూపాయిని ఎంత మొత్తంలోనైనా సో ఎంతవరకైనా ఆమోదించేటువంటి అవకాశం ఉంది తర్వాత చూస్తే భారతదేశంలో ఒక రూపాయి నాణ్యంతో పాటు ఆర్బీఐ జారీ చేసేటువంటి అన్ని కరెన్సీ నోట్లు అపరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం కిందికే వస్తాయి అంటే ఏ నోట్ అయినా భారతదేశంలో ఆర్బీఐ రిలీజ్ చేసింది అంటే ఆ నోట్లు ఎన్ని ఇచ్చినా ఎంత మొత్తంలో ఇచ్చినా దానిని ఖచ్చితంగా అంగీకరించి తీరాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అంగీకరిస్తారు అంటే భారతదేశంలో ఒక రూపాయి నాణ్యంతో పాటు ఆర్బీఐ జారీ చేసే అన్ని కరెన్సీ నోట్లు కూడా పరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం కిందికే వస్తాయి అన్ని కరెన్సీ నోట్లు కూడా అపరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం అంటే ఎంత ఇచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేయాలి వీటికి చట్టబద్ధత ఉంది ఎందుకంటే రిలీజ్డ్ బై ఆర్బీఐ సో ఆర్బీఐ జారీ చేసింది కాబట్టి వీటికి చట్టబద్ధత ఉంది కాబట్టి వీటిని ఎంత మొత్తంలో కూడా వచ్చినప్పటికీ కూడా మనం అంగీకరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది చట్టబద్ధం కాని ద్రవ్యము లేదా ఐచ్ఛిక ద్రవ్యం అంటున్నారు ఆప్షనల్ మనీ నాన్ లీగల్ టెండర్ మనీ ఆర్ ఆప్షనల్ మనీ అంటే చట్టబద్ధం కాని ద్రవ్యము లేదా ఐచ్ఛిక ద్రవ్యం చట్టబద్ధం కానటువంటి ద్రవ్యము లేదా ఐచ్ఛిక ద్రవ్యము వీటినే వాణిజ్య బ్యాంకులు జారీ చేస్తాయి వీటిని ఎవరు బ్యాంకులు జారీ చేస్తారు ఆప్షనల్ మనీని ఎవరు జారీ చేస్తారయ్యా అంటే వాణిజ్య బ్యాంకులు జారీ చేస్తాయి ఏదైతే కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయో కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ రిలీజ్ చేసేటువంటి మనీని నాన్ లీగల్ టెండర్ మనీ అని పిలుస్తారు లేదా ఐచ్ఛిక ద్రవ్యము ఆప్షనల్ మనీ అని పిలుస్తారు సో ఇది వ్యక్తులు లేదా సంస్థలు వారి యొక్క అంగీకారంతో మార్చుకునేటువంటి ద్రవ్యం వ్యక్తులు కావచ్చు వ్యక్తులు కావచ్చు సంస్థలు కావచ్చు వారి యొక్క అంగీకారంతో మార్చుకునేటువంటి ద్రవ్యాన్ని మనం ఏమని చెప్తున్నామయ్యా అంటే నాన్ లీగల్ టెండర్ మనీ అని చెప్తున్నాం నాన్ లీగల్ టెండర్ మనీ ఆర్ ఆప్షనల్ మనీగా చెప్పడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ఇది వ్యక్తులు లేదా సంస్థలు వారి యొక్క అంగీకారంతో మార్చుకునేటువంటి వారి యొక్క అంగీకారంతో మార్చుకునేటువంటి ద్రవ్యము ఇక తర్వాత చూసినట్లయితే ఈ ద్రవ్యము చట్టబద్ధత ఉండదు ఎందుకంటే ఇది చట్టం దీన్ని ఆర్బీఐ రిలీజ్ చేయలేదు కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ రిలీజ్ చేశాయి అంతేకాని ఈ కమర్షియల్ బ్యాంక్ కూడా సంస్థతోనో వ్యక్తితోనో ఒప్పందం జరిగి ఆ ఒప్పందం మధ్యలో 
దీన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి దీనికి ఎలాంటి చట్టబద్ధత ఉండదు దీన్ని ప్రజలు అంగీకరించవచ్చు తిరస్కరించవచ్చు దీనిని పూర్తిగా తిరస్కరించే అధికారం ప్రజలకు ఉందండి కానీ ఆర్బీఐ జారీ చేసేటువంటి ధనాన్ని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలు తిరస్కరించడానికి వీల్లేదండి ఇక చట్టబద్ధం కాని ద్రవ్యం సో చట్టబద్ధం కాని ద్రవ్యాన్ని ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఒక్కొక్క పేరుతో పిలవడం అంటూ జరుగుతుంది అంటే ఇది చట్టబద్ధతం కావదు కాబట్టి ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఒక్కొక్క పేరుతో దీన్ని పిలవడం అన్నటువంటి జరుగుతుందండి ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఒక్కొక్క పేరుతో ఈ ద్రవ్యాన్ని పిలవడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ఇక ఎలా పిలుస్తున్నారు దీన్ని పరపతి ద్రవ్యం అంటున్నారంటే క్రెడిట్ అప్పు క్రెడిట్ కార్డులు చెక్కులు మొదలగున ఈ క్రెడిట్ కార్డ్స్ కానీ చెక్కు కానీ ఆర్బీఐ రిలీజ్ చేయదండి ఏ కమర్షియల్ బ్యాంక్ అయితే ఉంటుందో ఆ కమర్షియల్ బ్యాంకు రిలీజ్ చేస్తుంది అందుకే వీటిని మనం ఏమంటున్నాం చట్టబద్ధమైనటువంటి ద్రవ్యంగా చెప్పట్లేదు ఆ బ్యాంక్ వరకే ఉన్నాయి సో ఇవి ఆర్బీఐ రిలీజ్ చేయలేదు ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినటువంటి విధంగా వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు దాన్ని పరపతి ద్రవ్యం అంటున్నారు క్రెడిట్ మనీ క్రెడిట్ కార్డ్స్ కానీ చెక్కులు కానీ మొదలగునటువంటి సో బి చూసినట్లయితే బ్యాంకు ద్రవ్యము అంటున్నారు ఈ బ్యాంకు ద్రవ్యం కిందికి అంటే సేమ్ దాని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఎక్కడే మాట్లాడేది ఏంటయ్యా అంటే ఏదైతే నాన్ లీగల్ టెండర్ మనీ ఉందో ఆప్షనల్ మనీ ఉందో ఆప్షనల్ మనీ గురించే మనం మాట్లాడడం అంటూ జరుగుతుంది అంటే పరపతి ఆప్షనల్ మనీనే సో పరపతి అన్నటువంటిది ఒక ఆప్షనల్ మనీ వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారని చెప్పుకున్నాం కదా బ్యాంకు ద్రవ్యం అన్నటువంటిది కూడా ఆప్షనల్ మనీనే ఈ బ్యాంకు ద్రవ్యాన్ని అని పిలుస్తున్నారు ఈ బ్యాంకు ద్రవ్యానికి కూడా ఉదాహరణలకు క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఆయా బ్యాంకులే రిలీజ్ చేస్తాయి చెక్కులు ఆయా కమర్షియల్ బ్యాంకులే రిటీ రిలీజ్ చేస్తాయి ఇప్పుడు మనం వాడేటువంటి ఏటీఎం కార్డ్ సో ఆయా బ్యాంకులే రిలీజ్ చేస్తాయి డీడీలు అంటున్నారంటే డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్లు ఏవైతే డీడీలు డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్లు ఉన్నాయో డీడీలు డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్లు డ్రాఫ్ట్లు ఉన్నాయో ఆ డీడీలను డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్లను కూడా ఆయా బ్యాంకులే రిలీజ్ చేయడం అన్నటువంటి ఆయా బ్యాంకులే రిలీజ్ చేయడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది కాబట్టి మనం వీటి గురించి అంటే ఈ ఆప్షనల్ మనీ గురించి ఇది చట్టబద్ధత కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఆర్బీఐ కానీ దీన్ని రిలీజ్ చేయవు అన్నటువంటి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి బ్యాంకులు రిలీజ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి క్రెడిట్ కార్డులు కావచ్చు చెక్కులు కావచ్చు ఏటీఎంలు కావచ్చు డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్లు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఆప్షనల్ మనీ కిందికే వస్తాయి ఆప్షనల్ మనీ కిందికే వస్తాయి ఇక చూసినట్లయితే సమీప ద్రవ్యము లేదా నియర్ మనీ అంటారు సమీప ద్రవ్యము లేదా నియర్ మనీ అంటున్నారు ఉదాహరణకు పై వాటితో అంటే పైన మనం పేర్కొన్నటువంటి క్రెడిట్ కార్డులు కావచ్చు చెక్కులు కావచ్చు ఏటీఎం కార్డులు కావచ్చు డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్లు కావచ్చు వీటితో పాటు బాండ్లు డిబెంచర్లు సెక్యూరిటీ పేపర్లు మరియు షేర్లు మొదలగునవన్నీ కూడా ఉంటాయి నూటికి నూరు శాతం ద్రవ్య విలువ కలిగినప్పటికీ ద్రవ్యత్వం ఉండనటువంటి వాటినే మనం నియర్ మనీ అని పిలుస్తున్నాం ఈ నియర్ మనీ అనేటువంటి దాన్ని కమర్షియల్ బ్యాంక్సే రిలీజ్ చేస్తున్నాయి సమీప ద్రవ్య ద్రవ్యము అంటూ అంటున్నారు సమీప ద్రవ్యము లేదా దగ్గర ద్రవ్యం అంటారు దాన్నే నియర్ మనీ అంటున్నారు ఈ నియర్ మనీని ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారయ్యా అంటే కమర్షియల్ బ్యాంక్సే రిలీజ్ చేస్తాయి వీటికి వంద శాతంకి వంద శాతం సో వీటికి వంద శాతంకి వంద శాతం విలువ ఉన్నప్పటికి కూడా ఇవి ద్రవ్యంగా చెలామని కావు ద్రవ్యం విలువ అయితే ఉంటాయి కానీ కన్వర్టబిలిటీ మార్పు అన్నటువంటిది మార్చుకోవడం అన్నటువంటిది ఉండదు కాబట్టి వీటిని మనం ఏమంటున్నాం అయ్యా అంటే నియర్ మనీకి కూడా ఆప్షనల్ మనీ కిందికే చెప్తున్నాం అవేంటి అయ్యా అంటే బాండ్లు డిబెంచర్లు సెక్యూరిటీ పేపర్లు షేర్లు మొదలగునటువంటి కూడా ఇక్కడికే రావడం అంటూ జరుగుతుంది ఇక వీటి తర్వాత చూసినట్లయితే ద్రవ్యత్వ అభిసరణను బట్టి అంటే ద్రవ్యత్వ అభిరుచిని బట్టి కూడా ద్రవ్యాన్ని రెండు రకాలుగా విభజించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది అంటే ఏం అభిరుచి ఉంది అన్నటువంటి దాన్ని రెండు రకాలుగా సో ద్రవ్యత్వ అభిరుచిని బట్టి కూడా రెండు రకాలు అవేంటో అయ్యా అంటే సామాన్య లెక్కింపు ద్రవ్యము ఒకటి ఏంటయ్యా అంటే సామాన్య లెక్కింపు ద్రవ్యము రెండోది సమీప లెక్కింపు ద్రవ్యము ద్రవ్యాభిరుచిని బట్టి ద్రవ్యథాభిరుచిని అంటారు దీన్ని యాక్చువల్గా ఈ ద్రవ్యథాభిరుచిని బట్టి కూడా రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి సో అవేంటి అయ్యా అంటే సామాన్య లెక్కింపు ద్రవ్యము సమీప లెక్కింపు ద్రవ్యము సో వీటిని చూద్దాం సామాన్య లెక్కింపు ద్రవ్యం సామాన్య లెక్కింపు ద్రవ్యం అంటే ఆర్డినరీ అని చెప్తున్నాం ప్రజల వద్ద ఉండేటువంటి అన్ని కాయిన్లు నోట్లు 
మరియు వాణిజ్య బ్యాంకుల వద్ద ఉండేటువంటి అన్ని డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్లు వీటిని మనం ఏమంటున్నామయ్యా అంటే సామాన్య లెక్కింపు ద్రవ్యము అంటున్నారు సో దీనిని నారోయిస్ట్ మనీ కూడా అని పిలుస్తారండి వీటికి వంద శాతం ద్రవ్యత్వం ఉంటుంది వందకు వంద శాతం వీటికి ద్రవ్యత్వం ఉంటుంది అందుకే వీటిని ఏమని పిలుస్తున్నారు నారోయిస్ట్ మనీ అని కూడా పిలుస్తున్నారు సామాన్య లెక్కింపు ద్రవ్యం ప్రజల వద్ద ఉండేటువంటి అన్ని నాణ్యాలు నోట్లు మరియు వణి వాణిజ్య బ్యాంకుల వద్ద ఉండేటువంటి డిమాండ్ డిపాజిట్లు మరియు వాణిజ్య బ్యాంకుల వద్ద ఉండేటువంటి డిమాండ్ డిపాజిట్లు వీటినే మనం ఏం చేస్తున్నాము వంద శాతం ద్రవ్యత్వము వంద శాతం ద్రవ్యత్వము అని అంటున్నాం దీనినే సంకుచిత ద్రవ్యము నారోయిస్ట్ మనీగా పిలవడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది దీన్నే సంకుచిత ద్రవ్యము నారోయిస్ట్ మనీగా పిలవడం అంటూ జరుగుతుంది ఇక సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సమీప ద్రవ్యము వీటికి లిక్విడిటీ తక్కువగా ఉంటుంది వీటికి ఏం తక్కువగా ఉంటుందయ్యా అంటే లిక్విడిటీ అంటే ద్రవ్యత్వము తక్కువగా ఉంటుంది కానీ అవసరమైనప్పుడు వీటిని తక్కువ కాల కాల వ్యవధిలోనే తక్కువ ఖర్చుతోనే ద్రవ్యంగా మార్చుకోగలం సో వీటికి చూసినట్లయితే ఏవంటే సమీప ద్రవ్యం ఏదైతే ఉందో ఈ సమీప ద్రవ్యానికి సో ద్రవ్యత్వానికి చూసినట్లయితే ఈ సమీప ద్రవ్యానికి తక్కువ ద్రవ్యత్వం ఉంటుంది అంటే నియర్ మనీ విచ్ ఈస్ సే ద నియర్ మనీ సో ఈ నియర్ మనీకి ద్రవ్యత్వము అన్నటువంటిది లిక్విడిటీ అన్నటువంటిది తక్కువగా ఉంటుంది కానీ అవసరమైనప్పుడు వీటికి తక్కువ కాల అవసరమైనప్పుడు వీటిని తక్కువ కాల కాల వ్యవధిలో తక్కువ ఖర్చుతో ద్రవ్యంగా మార్చుకోగలము తక్కువ కాల వ్యవధిలో తక్కువ ఖర్చుతో ద్రవ్యంగా మార్చుకోగలము ఉదాహరణకు చెక్కులు డ్రాఫ్ట్లు ప్రామిసరీ నోట్లు బాండ్లు డిబెంచర్లు జాతీయ పొదుపు డిపాజిట్స్ వీటినే మనం నేషనల్ సేవింగ్ డిపాజిట్స్ అంటున్నాం ట్రెజరీ బిల్స్ ట్రెజరీ బిల్లులు మొదలగునవి సో ట్రెజరీ బిల్లులు మొదలగునవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడే లభ్యమవుతున్నాయి వీటినే మనం ఏమంటున్నాం నియర్ మనీ అంటున్నాం నియర్ మనీ ఏంటంటే వీటికి ద్రవ్యత్వం తక్కువగా ఉంటుంది కానీ అవసరమైనప్పుడు వీటిని తక్కువ కాల వ్యవధిలో తక్కువ ఖర్చుతో ద్రవ్యంగా మార్చుకోగలం వీటికి ద్రవ్యత్వం ఉంటుంది తక్కువ సో వీటికి ద్రవ్యత్వం ఏ విధంగా ఉంటుంది తక్కువగా ఉంటుంది అయినప్పటికీ కూడా అవసరమైనప్పుడు వీటిని స తక్కువ టైంలోనే అంటే తక్కువ కాల వ్యవధిలోనే తక్కువ ఖర్చుతోనే ద్రవ్యంగా మార్చుకోగలం అలాంటి వాటిని నియర్ మనీ అంటున్నారు నియర్ మనీ అంటే ఏంటయ్యా అంటే చెక్కులు డ్రాఫ్ట్లు ప్రామిసరీ నోట్లు బాండ్లు డిబెంచర్స్ జాతీయ పొదుపు డిపాజిట్లు నేషనల్ సేవింగ్ డిపాజిట్స్ మరియు ట్రెజరీ బిల్లులు మొదలగునవన్నీ కూడా ఈ నియర్ మనీ సమీప ద్రవ్యమునకు ఉదాహరణలే సమీప ద్రవ్యమునకు ఉదాహరణలే ఇక నాలుగో అంశం ఏంటయ్యా అంటే ఇతర రకాల ద్రవ్యాలు అన్నటువంటివి ఉన్నాయి మరి ఈ ఇతర రకాల ద్రవ్యాలు ఏంటో వాటిని చూద్దాం సో ఇతర రకాల ద్రవ్యాలు అన్నటువంటివి చూసినప్పుడు ఆవర్చ ద్రవ్యం అంటున్నారు లెడ్జర్ మనీ ఆర్ అకౌంట్స్ మనీ అకౌంట్స్ మనీ ఆర్ లెడ్జర్ మనీ అని పిలుస్తున్నారు వీటిని ఆవర్చ ద్రవ్యం అంటున్నారు దేశంలో ద్రవ్య లావాదేవీలను అనగా జమా ఖర్చుల లెక్కలను దేశంలోని జమా ఖర్చుల లెక్కలను లేదా దేశంలో ద్రవ్య లావాదేవీలను ఏ ద్రవ్య యూనిట్ రూపంలో రాస్తారో ఏ ద్రవ్య యూనిట్ రూపంలో రాస్తారో ఆ ద్రవ్యాన్ని ఆవర్జిత ద్రవ్యము అంటారు నథింగ్ బట్ అండి ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్కి చిన్న ఒక మాట ఏంటంటే దేశంలో ద్రవ్య లావాదేవీలను ఏ ద్రవ్య యూనిట్లో రాస్తారో ఆ ద్రవ్య యూనిట్ను ఆవర్జ ద్రవ్యం అంటారు అంటే భారతదేశంలో ద్రవ్య లావాదేవీలు అన్నీ కూడా రూపాయల్లోనే రూపీ జరుగుతాయి రూపీ ఈజ్ ద కన్వర్ట్ రూపీ అన్నటువంటిది ఇండియాలో చలామణిలో ఉంది కాబట్టి స్టాండర్డ్ ద్రవ్యం కాబట్టి రూపాయల్లోనే రాస్తారు కాబట్టి ఆవర్జిత ద్రవ్యం భారతదేశంలో ఏమవుతుందయ్యా అంటే రూపాయి అవుతుంది సో అన్నీ కూడా దేశంలో ద్రవ్య లావాదేవీలు అన్నీ కూడా రూపాయల్లోనే రాస్తారు కాబట్టి రూపాయి అంటుంది ఉదాహరణకు భారతదేశంలో రూపాయి అమెరికా వశాన్ని విషయానికి వస్తే డాలరు బ్రిటన్ విషయానికి వస్తే పౌండ్ అంటే ఏ దేశంలో ఏ కానీ ఏ ప్రాంతంలో కానీ చలామణిలో ఉండేటువంటి ద్రవ్యాన్ని ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ద్రవ్య రూపంలోనే ద్రవ్య లావాదేవీ ద్రవ్య లావాదేవీలు జరుగుతాయి అలాంటి దాన్నే మనం ఆవర్జ ద్రవ్యము అంటాము అలాంటి దాన్నే మనం ఆవర్జ ద్రవ్యము అని అంటున్నాం ఇక 
రెండోది చూస్తే యాక్చువల్ మనీ ఈ యాక్చువల్ మనీనే మనం ఏమంటున్నాం వ్యవహారిక ద్రవ్యము అంటున్నాం యాక్చువల్ మనీని మనం ఏమంటున్నాం అయ్యా అంటే వ్యవహారిక ద్రవ్యము అంటున్నాం మరి వ్యవహారిక ద్రవ్యం అంటే ఏంటయ్యా అంటే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వాస్తవంగా చలామణిలో ఉండేటువంటి ద్రవ్యాన్ని వ్యవహారిక ద్రవ్యము అంటున్నాం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వాస్తవంగా చలామణిలో ఉండేటువంటి ద్రవ్యాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అయ్యా అంటే వ్యవహారిక ద్రవ్యము అని అంటున్నాం వ్యవహారిక ద్రవ్యం అంటున్నాం అంటే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వాస్తవంగా చలామణిలో ఉండాలి సో ఈ వాస్తవంగా చలామణిలో ఉండేటువంటి ద్రవ్యాన్ని కూడా మనం దేన్నైతే ద్రవ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నామో అదే ద్రవ్యం అండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే అలాంటిదే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వాస్తవంగా చలామణిలో ఉండేటువంటి ద్రవ్యం ఈ ద్రవ్యాన్ని చూసినట్లయితే వ్యవహారిక ద్రవ్యం అంటున్నారు దీనితోనే అన్ని రకాల ఆర్థిక వ్యవహారాలు జరుగుతాయి అంటే ఏది చలామణిలో ఉంటే దానితోనే దేశంలో అన్ని రకాల ఆర్థిక వ్యవహారాలు జరగాలా జరుగుతాయి కూడా దానినే మనం యాక్చువల్ మనీ అంటున్నాం దీన్ని వ్యవహారిక ద్రవ్యము అంటున్నాం ఇకపోతే విశ్వాస ప్రాప్తి ద్రవ్యము అంటున్నామండి ఫెడిషరీ అంటున్నారు విశ్వాస పాత్రి ఫెడిషరీ మనీ అంటున్నారు వ్యవస్థ పై కానీ ప్రభుత్వం పై కానీ కేంద్ర బ్యాంకు పై కానీ దాని ఆధారంగా చేసుకొని ద్రవ్యాన్ని ముద్రించేటువంటి సంస్థల పైన కానీ విశ్వాసాన్ని చూపితే అలాంటి ద్రవ్యం విశ్వాస పాత్ర ద్రవ్యం సో విశ్వాస ప్రాప్తి ద్రవ్యం అంటే ఏంటంటే వ్యవస్థ పై కానీ ప్రభుత్వం పై కానీ రిజర్వ్ బ్యాంకు పైన కానీ అన్ని సో రిజర్వ్ బ్యాంకు పైన కానీ దాని యొక్క ఆధార బ్యాంకుల పైన కానీ దానిని ఆధారంగా చేసుకొని ద్రవ్యాన్ని ముద్రించితే అలాంటి ద్రవ్యాన్ని విశ్వాస ప్రాప్తి ద్రవ్యము అని అంటున్నారు విశ్వాస ప్రాప్తి ద్రవ్యము అని అంటున్నారు ఇక భారతదేశంలో ద్రవ్యమును కనీస నిల్వల ఆధారంగా చేసుకొని భారతదేశంలో ద్రవ్యమును కనీస నిల్వల ఆధారంగా చేసుకొని విశ్వాస ప్రాప్తి పద్ధతిలో ముద్రించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది భారతదేశంలో కనీస నిల్వల పద్ధతి అన్నటువంటిది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ భారతదేశంలో ద్రవ్యంని కనీస నిల్వల ఆధార పద్ధతిగా చేసుకొని ఆధారంగా చేసుకొని విశ్వాస ప్రాప్తి పద్ధతిలో ద్రవ్యాన్ని ముద్రించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది సో ఇక పరపతి ద్రవ్యము అంటున్నామండి సో పరపతి ద్రవ్యము అంటే ఏంటి మనం చూద్దాం దీనిని బ్యాంకు ద్రవ్యం అని కూడా అంటారండి పరపతి ద్రవ్యం అన్నా బ్యాంకు ద్రవ్యం అన్నా ఒకటే బ్యాంకులు జారీ చేసేటువంటి చెక్కులు డ్రాఫ్ట్లు మరియు వినిమయ బిల్లులన్నీ కూడా పరపతి ద్రవ్యమే నథింగ్ బట్ బ్యాంకు ద్రవ్యమే అంటే బ్యాంకులు ఏ బ్యాంక్ అయితే రిలీజ్ చేస్తుంటుందో ఆ బ్యాంకు రిలీజ్ చేసేటువంటి చెక్కులు ఏ బ్యాంక్ అయితే రిలీజ్ చేస్తుందో ఆ బ్యాంకు రిలీజ్ చేసేటువంటి డ్రా సో డ్రాఫ్ట్లు మరియు మినిమయ బిల్లులు మరియు మినిమయ బిల్లులు మొదలగునవన్నీ కూడా పరపతి ద్రవ్యమే మొదలగునవన్నీ కూడా పరపతి ద్రవ్యం కిందికి వస్తాయి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పరపతి ద్రవ్యం అంటే ఏంటయ్యా అంటే బ్యాంకులు సృష్టించేటువంటి ద్రవ్యం సో బ్యాంకు ద్రవ్యం అని కూడా అంటారు అంటే చెక్కులు కావచ్చు డ్రాఫ్ట్లు సో డ్రాఫ్ట్లు కావచ్చు మరియు వినిమయ బల్లులు అనేటివి కూడా మనం విశ్వా సో మనం పరపతి ద్రవ్యం కిందికే మాట్లాడడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ఇక ద్రవ్య సప్లై కొలామానాలు అన్నటువంటివి చూడాలి సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ద్రవ్య సప్లై కొలామానాలను మనం చూసేటప్పుడు ఆర్థిక అంటే సాంప్రదాయ ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తల నిర్వచనం ఎలా ఉంది దీంతో పాటుగా సాంప్రదాయ ఆర్థిక వ్యవస్థల నిర్వచనంతో పాటుగా మనం చికాగో ఆర్థికవేత్తలు ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనాలు ఏమున్నాయి ఈ చికాగో ఆర్థికవేత్తల నిర్వచనం ఏముంది చూడాలి వారి తర్వాత చూసినట్లయితే గుర్లి అండ్ షా అన్నటువంటి మరో ముగ్గురు ఆర్థికవేత్తలు నిర్వచనాలను ఇచ్చారు ఈ గుర్లి అండ్ షా అన్నటువంటి ఆర్థికవేత్తల యొక్క నిర్వచనాలు ఎలా ఉన్నాయి అన్నటువంటి నిర్వచనాలను చూడాలి ఇక తర్వాత చూస్తే ర్యాడ్ క్లిఫ్ అన్నటువంటి వారు ఇచ్చినటువంటి ర్యాడ్ క్లిఫ్ నిర్వచనాలను అన్నటువంటి నిర్వచనాలను చూడాలి మరి ఈ నాలుగు నిర్వచనాలను చూసినట్లయితే ద్రవ్య సప్లై కొలామానాలు అంటారు అంటే ద్రవ్య సప్లైకి సంబంధించినటువంటి నాలుగు కొలామానాలు ఉన్నాయి ఆ కొలామానాలను నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చూద్దాం మరి ఈ ఎపిసోడ్లో ఇంతవరకు మనం ఏం చూసామయ్యా అంటే పరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం ఆ పరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం చూసాం సో దీన్ని చూసినట్లయితే చట్టబద్ధమైనటువంటి ద్రవ్యం గురించి మనం మాట్లాడదాం లీగల్ టెండర్ మనీ అంటున్నారు సో ఆర్బీఐ మరియు కేంద్ర ద్వారా జారీ చేయబడినటువంటి అన్ని రకాల నాణ్యాలను కరెన్సీ నోట్లను 
మనం ఏమని పిలుస్తున్నామా అంటే చట్టబద్ధ ద్రవ్యం అంటున్నాం ఈ చట్టబద్ధ ద్రవ్యం రెండు రెండు రకాలు పరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం అపరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం తర్వాత చూసినట్లయితే పరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం కొన్ని రకాల నాణ్యాలను ఒక పరిమితి వరకు మాత్రమే అంగీకరిస్తే దాన్ని పరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం అని అంటున్నారు అదేవిధంగా చూసినట్లయితే సబ్సిడీ నాణ్యాలు అంటున్నారు ఐదు పైసలు పది పైసలు ఇరవై పైసలు ఇరవై ఐదు పైసలని సబ్సిడరీ కాయిన్స్ అని పిలుస్తారు ప్రస్తుతం ఇవి వాడుకలో లేవు రెండు వేల పదకొండు జూన్ ముప్పైన ఇరవై ఐదు పైసల నాణ్యాన్ని ఆర్బీఐ రద్దు చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది అపరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం అంటే ఏంటి అన్నటువంటి దాన్ని చూసినట్లయితే ఈ ద్రవ్యం ఎంత మొత్తం సో ఈ ద్రవ్యాన్ని ఎంత మొత్తం అంగీకరించవచ్చు ఆర్బీఐ రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి దేశంలో ఒక రూపాయి నాణ్యంతో పాటు ఆర్బీఐ రిలీజ్ చేసేటువంటి అన్ని కరెన్సీ నోట్లు కూడా అపరిమిత చట్టబద్ధ ద్రవ్యం కిందికే వస్తాయి తర్వాత చూస్తే చట్టబద్ధం కాని ద్రవ్యం లేదా ఐచ్ఛిక ద్రవ్యం అంటారు ఐచ్ఛిక ద్రవ్యం అంటే బ్యాంకులు రిలీజ్ చేసేటువంటి ద్రవ్యాలు వీటికి చట్టబద్ధత ఉండదు ఇవి రకరకాలుగా ఉంటాయి వాటి రకాలని చూస్తే పరపతి ద్రవ్యము అంటే క్రెడిట్ మనీ అంటున్నారు క్రెడిట్ కార్డులు చెక్లు మొదలగిన వాటిని చూడొచ్చు ఇక బి బ్యాంకు ద్రవ్యం అంటున్నారు ఇందులో క్రెడిట్ కార్డులు చెక్కులు ఏటీఎం కార్డులు డిమాండ్ డ్రాఫ్లు ఉంటాయి సి చూసినట్లయితే సమీప ద్రవ్యం అంటున్నారు వాటికి ఉదాహరణ బాండ్లు డిబెంచర్లు సెక్యూరిటీలు సో అదేవిధంగా షేర్లు ఇక ద్రవ్యాభిరుచిని బట్టి కూడా రెండు రకాలుగా విభజిస్తున్నారు సామాన్య లెక్కింపు ద్రవ్యము సమీప ద్రవ్యము అని సామాన్య ద్రవ్యం అంటే ఏంటయ్యా అంటే ప్రజల వద్ద ఉండేటువంటి అన్ని నాణ్యాలు నోట్లు మరియు వాణిజ్య బ్యాంకులో ఉండేటువంటి డిమాండ్ డిమాండ్ డిపాజిట్లను సామాన్య ద్రవ్యం అని పిలుస్తున్నారు సామాన్య లెక్కింపు ద్రవ్యం అని పిలుస్తున్నారు దీనికి వంద శాతం ద్రవ్యత్వం ఉంటుంది వీటిని సంకుచిత ద్రవ్యం అని కూడా అంటారు ఇక సమీప ద్రవ్యం అంటే ఏంటంటే వీటికి ద్రవ్యత్వం తక్కువగా ఉంటుంది కానీ అవసరమైనప్పుడు వీటిని తక్కువ ఖర్చుతో తక్కువ కాల వ్యవధితో మార్చుకోవచ్చును ద్రవ్యంగా మార్చుకోవచ్చును ఉదాహరణకు చెక్కులు డ్రాఫ్లు ప్రామిసరీ నోట్లు బాండ్లు డిబెంచర్లు నేషనల్ సేవింగ్ డిపాజిట్స్ ట్రెజరీ బిల్స్ ఎక్సెట్రా ఇక ఇతర రకాలు చూసినట్లయితే ఆవర్జ ద్రవ్యం దేశంలో ద్రవ్య లావాదేవీలు ఏ రూపంలో జరుగుతాయో ఆ రూపంని ఆవర్జిత ద్రవ్యం అంటున్నారు వ్యవహారిక ద్రవ్యం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వాస్తవంగా చలామణిలో ఉండేటువంటి ద్రవ్యాన్ని వ్యవహారిక ద్రవ్యము అంటున్నారు విశ్వాస ప్రాప్తి ద్రవ్యం సో వ్యవస్థపై నమ్మకం ఉంచి లేదా ప్రభుత్వంపై నమ్మకం ఉంచి రిజర్వ్ బ్యాంకు నమ్మకంపై నమ్మకం ఉంచి ముద్రించేటువంటి ద్రవ్యం అనే అర్థం ఇక పరపతి ద్రవ్యం ఈ పరపతి ద్రవ్యం కూడా బ్యాంకులు జారీ చేసేటువంటి చెక్కులు డ్రాఫ్ట్లు మరియు వినిమయ బిల్లులు మొదలగునటువంటి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం ద్రవ్యత్వాన్ని కొలమానాలు అంటే ద్రవ్యత్వాన్ని ఎలా కొలుస్తారు నాలుగు రకాలుగా ద్రవ్యత్వాన్ని కొలవడం అన్నటువంటిది ఉంటుంది సో దాంట్లో చూస్తే ద్రవ్యత్వ సామాన్య ద్రవ్య కొలమాన నియమం అదేవిధంగా చికాగో శాస్త్రవేత్తలు కనుక్కున్నటువంటిది గుర్లి అండ్ షా మరియు ర్యాడ్ క్లిఫ్ అన్నటువంటి ఈ నలుగురికి ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అన్నటువంటి దాన్ని చూద్దాం సో మీ ఫనీశ్వర్ సార్